నౌన్ అంటాం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ కలెక్టివ్ నౌన్ కలెక్టివ్ నౌన్ అంటే ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ థింగ్స్ అన్నిటికి మనం ఒక పేరు పెడతాం దాన్ని కలెక్టివ్ నౌన్ అంటాం ద నేమ్ యూజ్డ్ ఫర్ ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఒక గ్రూప్ మొత్తానికి మనం ఒక పేరు పెడతాం ఇప్పుడు క్లాస్ ఉంది క్లాస్లో స్టూడెంట్స్ ఉంటారు స్టూడెంట్స్ అందరూ ఒక గ్రూప్ మళ్ళీ ఆ స్టూడెంట్స్లో కూడా బాయ్స్ ఉంటారు గర్ల్స్ ఉంటారు సో ఆ బాయ్స్ని గర్ల్స్ అందరినీ కలిపి స్టూడెంట్స్ అంటాం ఆ స్టూడెంట్ని ఆ స్టూడెంట్స్ అందరినీ కలిపి మనం ఒక పేరు ఇస్తాం ఆ పేరు ఏంటి క్లాస్ అంటే ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ థింగ్స్ని ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ పర్సన్స్ని మనం ఒక గ్రూప్ కింద చేసి వాళ్ళకి ఒక పేరు ఇస్తే దాన్ని కలెక్టివ్ నౌన్ అంటాం సో ఇట్ కెన్ బి యానిమల్స్ లైక్ స్క్వరెల్స్ ఆర్ ఎలిఫెంట్స్ ఎలిఫెంట్స్ అన్ని గ్రూప్ని ఒక పేరు పెడతాం లేదంటే స్క్వరెల్స్ అన్నిటిని అన్నిటిని కలిపి వాటి గ్రూప్కి ఒక పేరు పెడతాం దాన్ని కలెక్టివ్ నౌన్ అంటాం ఇప్పుడు క్యాబినెట్ ఉంది క్యాబినెట్లు ఎవరు ఉంటారు అన్ని మినిస్టర్స్ అన్ని మినిస్ట్రీస్కి సంబంధించిన మినిస్టర్స్ అనేవాళ్ళు ఉంటారు ఎడ్యుకేషన్ మెన మినిస్టర్ ఉంటారు లేబర్ మినిస్టర్ ఉంటారు ఫినాన్షియల్ మినిస్టర్ ఉంటారు హోమ్ మినిస్టర్ ఉంటారు చీఫ్ మినిస్టర్ ఉంటారు వీళ్ళందరినీ కలిపి క్యాబినెట్ అంటాం అంటే వాళ్ళందరికీ కలిపి ఒక పేరు అనేది ఒక కలెక్టివ్గా ఒక నౌన్ అనేది మనం ఇస్తున్నాం అనమాట దాన్ని కలెక్టివ్ నౌన్ అంటాం సో ఇట్ క్యాన్ బి థింగ్స్ లైక్ టేబుల్స్ ఆర్ ట్రీస్ ట్రీస్ అన్నిటికి కలిపి ఒక పేరు లేదంటే టేబుల్స్ అన్నిటికి కలిపి ఒక పేరు ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ అన్ని అందరికీ కలిపి ఒక పేరు లేదంటే ఆఫీస్లో వర్క్ చేసే వాళ్ళందరికీ కలిపి ఒక పేరు సో పర్టికులర్గా మనం చెప్పట్ల ఎవరిని పాయింట్ అవుట్ చేయట్ల వాళ్ళందరినీ కలిపి ఒక నౌన్ కిందకి తీసుకొస్తున్నాం దాన్నే కలెక్టివ్ నౌన్ అంటాం నెక్స్ట్ కలెక్టివ్ నౌన్స్ ఆర్ నేమ్ నేమ్ ఏ గ్రూప్ ఆర్ కలెక్షన్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆర్ ప్లేసెస్ థింగ్స్ ఆర్ ఐడియాస్ ఒక ఐడియాని మొత్తం కానీ పీపుల్ని కానీ పర్సన్స్ కానీ థింగ్స్ కానీ మనం ఇక్కడ నౌన్ అనేటప్పుడు ఖచ్చితంగా పీపుల్ ప్లేస్ థింగ్ ఐడియా అనేవి కామన్ అనమాట so they are considered as one unit and so they are singular mana most important thing entante adi oka one unit dani manam singular gaane treat cheyali mana spotting errors lo gaani ekkadaina gaani manaki collective noun tone problem so a collective adi collective noun so adi oka one unit so dani manam singular gaane treat cheyali okate oka dani gurinchi maatladutunnatte ట్రీట్ చేయాలి అదొక కలెక్టివ్ నౌన్ ఇప్పుడు పది మంది గురించి పది సార్లు మాట్లాడుతున్నాం అంటే అప్పుడు అది కలెక్టివ్ నౌన్ అవ్వదు కానీ పది మందికి కలిపి ఒక పేరు ఇస్తే మనం దాన్ని కలెక్టివ్ నౌన్ అంటాము సో ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ద క్రౌడ్ సౌండ్స్ లైక్ ఏ హర్డ్ ఆఫ్ ఎలిఫెంట్స్ క్రౌడ్ క్రౌడ్ అంటే ఏంటి మనకు తెలియాలి ఏంటి అది గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ ఒక పది మందినో ఇరవై మందినో ముప్పై మందినో కలిపి ఒక క్రౌడ్ అంటాము వాళ్ళు ఎలాంటి సౌండ్స్ చేస్తున్నారు ఏ హర్డ్ ఆఫ్ ఎలిఫెంట్స్ ఒక గుంపు ఎలిఫెంట్స్ గుంప ఎలాంటి సౌండ్స్ చేస్తాయో ఈ క్రౌడ్ కూడా అలాంటి సౌండే చేస్తున్నారు సో నెక్స్ట్ ఈ క్రౌడ్ అనేది ఇక్కడ మనకి కలెక్టివ్ నౌన్ అవుతుంది అండ్ ఇది సింగ్లర్ కిందే మనం ట్రీట్ చేయాలి ఇక్కడ చూడండి ద స్టాఫ్ ఇంక్లూడ్స్ ప్రొఫెషనల్స్ అండ్ నాన్ ప్రొఫెషనల్స్ స్టాఫ్ స్టాఫ్లో అంటే ఒక కాలేజ్లో కానీ ఒక ఆఫీస్లో కానీ పనిచేసే వాళ్ళందరినీ స్టాఫ్ అంటాం ఆ స్టాఫ్లో ప్రొఫెషనల్స్ ఉంటారు నాన్ ప్రొఫెషనల్స్ ఉంటారు వాళ్ళందరినీ కలిపి స్టాఫ్ అనే అంటాం పర్టికులర్గా మనం ఎవరి గురించి మాట్లాడలే లేడీస్ గురించి మాట్లాడలే జెంట్స్ గురించి మాట్లాడలే ఆ మొత్తాన్ని కలిపి ఒక గ్రూప్ చేసి ఆ గ్రూప్కి ఒక పేరు ఇచ్చాం ఏమిచ్చాం స్టాఫ్ నెక్స్ట్ ఏ గ్రూప్ ద గ్రూప్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఇస్ స్టాండింగ్ ఇన్ లైన్ స్టూడెంట్స్ గ్రూప్ అంతా లైన్ లో నుంచున్నారు సో ఇది కలెక్టివ్ నౌన్ సో నెక్స్ట్ ఏ కాయిర్ ఆఫ్ సింగర్స్ సింగర్స్ అందరినీ గ్రూప్ చేస్తే దాన్ని కాయిర్ అంటారు సో దాన్ని సింగ్లర్ గానే మనం ట్రీట్ చేయాలి ఏ బంచ్ ఆఫ్ ఫ్లవర్స్ ఈ బంచ్ అనేది సింగ్లర్ ఏ నెస్ట్ ఆఫ్ యాండ్స్ యాండ్స్ గ్రూప్ ని నెస్ట్ అంటారు నెక్స్ట్ ఏ గ్యాంగ్ ఆఫ్ థీవ్స్ థీవ్స్ గ్రూప్ ని ఆర్ గుంపు ని గ్యాంగ్ అంటారు ఏ లాఫ్ ఆఫ్ బ్రెడ్ బ్రెడ్ మనకి ఇచ్చేటప్పుడు ఎలా ఒక పెద్ద లాఫ్ ని పీసెస్ కింద కట్ చేసి ఇస్తారు దాని మొత్తాన్ని లాఫ్ అని అంటారు నెక్స్ట్ అన్ ఆర్మీ ఆఫ్ సోల్జర్స్ సోల్జర్స్ అందరిని గ్రూప్ ని ఏమంటారు ఆర్మీ ఆర్మీ అనేది మనకి ఇక్కడ సింగ్లర్ కింద ట్రీట్ చేయాలి నెక్స్ట్ 
a flock of sheep a set of tools a crowd of people a fleet of ships ships annitle in group ni kalpi fleet antaru so okokka kala okokka group ki okokka different name anedi untadi so avi manam examples dwara telusukuntam and ekku chadavali inka ementi collective nouns ఏ గ్రూప్ ని ఏ కలెక్టివ్ నౌన్ తో మనం పిలుస్తున్నాం అనేది తెలుసుకోవాలి నెక్స్ట్ ఆర్మీ ఆర్మీ అంటే సోల్జర్స్ ఆడియన్స్ అంటే ఇప్పుడు మనం థియేటర్ కి వెళ్ళాం అనుకో అక్కడ మనం అందరిలో కూర్చొని ఉంటాం అంటే మన అందరము ఆడియన్స్ లేదా ఒక డ్రామా జరుగుతుంది అది మనం చూస్తున్నాం అప్పుడు మనం ఆడియన్స్ అవుతాం అంటే గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ వాచింగ్ సంథింగ్ లైక్ మూవీస్ ఆర్ డ్రామా ఆర్ ఎనీ కాన్సర్ట్ ఆర్ సమ్ స్కిట్స్ ఇలాంటి ఏవి చూసినా దాన్ని మనం మనం అప్పుడు ఆడియన్స్ అవుతాం అంటే ఆ గ్రూప్ మొత్తాన్ని ఆడియన్స్ అంటాం బోర్డ్ బోర్డ్ అంటే ఒక కమిటీ కానీ లేదంటే ఒక పెద్ద ఇండస్ట్రీ ఉంది ఇండస్ట్రీలో ఒకళ్ళే హెడ్ ఉండరు ఒక బోర్డ్ మెంబర్స్ ఉంటారు ఒక టెన్ ఫిఫ్టీన్ మెంబర్స్ గ్రూప్ గా ఫామ్ అయ్యి మనీ ఇన్వెస్ట్ చేసి ఆ ఇండస్ట్రీని అనేది రన్ చేస్తూ ఉంటారు సో దాన్ని బోర్డ్ అంటాం క్యాబినెట్ క్యాబినెట్ అనేది గ్రూప్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ క్లాస్ క్లాస్ గ్రూప్ ఆఫ్ బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్ గ్రూప్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఆర్ ఏదైనా ఒకే జాతికి సంబంధించిన వాటిని కూడా క్లాస్ కింద మనం ట్రీట్ చేస్తాం అనమాట సో వాటి గురించి కూడా మనం నెక్స్ట్ చూద్దాం కమిటీ కమిటీ అంటే ఏదన్నా సమ్ ఇష్యూ జరిగింది దాని మీద ఎవరన్నా ఒక త్రీ టు ఫోర్ మెంబర్స్ ని గ్రూప్ చేసి దాన్ని అబ్జర్వ్ చేయడం కానీ లేదంటే ఏదన్నా రిపోర్ట్ సబ్మిట్ చేయాలి దానికి ఒక ఫోర్ ఫైవ్ మెంబర్స్ ని సెట్ చేసి వాళ్ళని ఒక కమిటీ కింద పిలుస్తాం అనమాట ఇప్పుడు పొల్యూషన్ బాగా పెరిగిపోయింది ఆర్ రోడ్ యాక్సిడెంట్స్ బాగా పెరిగిపోయింది ఒక ఫోర్ ఫైవ్ మెంబర్స్ ని కమిటీ గా సెట్ చేసి అసలు ఎందుకు జరుగుతుంది ఎలాంటి రీజన్స్ వల్ల యాక్సిడెంట్స్ జరుగుతుంది ఎలాంటి రీజన్స్ వల్ల పొల్యూషన్ పెరుగుతుంది అని డిసైడ్ చేసేది కమిటీ అనమాట గ్రూప్ ఆఫ్ మెంబర్స్ ఫర్ హూ ఆర్ అసైన్ ఫర్ ఏ పర్టికులర్ రీజన్ ఆర్ ఒక పర్టికులర్ పని మీద వాళ్ళని నియమించబడ్డ వాళ్ళని కమిటీ అంటారు కంపెనీ కంపెనీ అంటే గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ ఒక ఇండస్ట్రీని కానీ ఒక ఫంక్షన్ కానీ వీటిని అరేంజ్ చేసే వాళ్ళని కంపెనీ అని అంటాం నెక్స్ట్ కార్పొరేషన్ కార్పొరేషన్ కూడా గ్రూప్ ఆఫ్ మెంబర్స్ నెక్స్ట్ కౌన్సిల్ కౌన్సిల్ కూడా గ్రూప్ ఆఫ్ మెంబర్స్ డిపార్ట్మెంట్ డిపార్ట్మెంట్ కూడా ఒక పర్టికులర్ సెక్టార్ వాళ్ళు ఓన్లీ ఫిజిక్స్ డిపార్ట్మెంట్ కెమిస్ట్రీ డిపార్ట్మెంట్ అంటే వాళ్ళు ఒక ఆ గ్రూప్ మొత్తం ఫిజిక్స్ లోనే బాగా నాలెడ్జ్ ఉన్నవాళ్ళు లేదంటే కెమిస్ట్రీ లోనే బాగా నాలెడ్జ్ ఉన్నవాళ్ళు ఆర్ ఎలక్ట్రానిక్స్ లో బాగా నాలెడ్జ్ ఉన్నవాళ్ళు వాళ్ళు వాళ్ళందరినీ కలిపి డిపార్ట్మెంట్ అంటాం నెక్స్ట్ ఫ్యాకల్టీ ఫ్యాకల్టీ అంటే గ్రూప్ గ్రూప్ ఆఫ్ టీచర్స్ అనమాట ఆర్ ప్రొఫెసర్స్ ఆర్ స్టూడెంట్ ప్రొఫెసర్స్ అంటే కాలేజెస్ లో కానీ యూనివర్సిటీస్ లో కానీ పనిచేసే లెక్చరర్స్ ని అందరినీ కలిపి ఫ్యాకల్టీ అంటాం ఫ్యామిలీ అంటే గ్రూప్ ఆఫ్ మెంబర్స్ మేల్ ఫీమేల్ ఫాదర్ మదర్ చిల్డ్రన్ గ్రాండ్ చిల్డ్రన్ వీళ్ళందరిని గ్రూప్ మొత్తాన్ని కలిపి ఫ్యామిలీ అని అంటాం అయితే మీ మనం ఎవరినైనా అడిగినప్పుడు మీ ఫ్యామిలీలో ఎంతమంది ఉంటారు అంటే ఆ గ్రూప్ లో ఎంతమంది ఉంటారు అని ఆ మొత్తాన్ని కలిపి ఫ్యామిలీ అంటాం నెక్స్ట్ ఫామ్ అంటే పెద్ద ఆఫీస్ ఆర్ పెద్ద ఇండస్ట్రీ ఆర్ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ గ్రూప్ గ్రూప్ అంటే మనం చాలా వాటికి యూజ్ చేస్తాం జ్యూరీ జ్యూరీ అంటే ఇప్పుడు మనం వైవా గానీ ఏమైనా జరుగుతూ ఉంటాయి మనల్ని క్వశ్చన్ చేసే వాళ్ళు ఆర్ ఏ మనకి ఏమొచ్చు అని చెక్ చేస్తా ఉంటారు కదా వాళ్ళని జ్యూరీ అంట మెజారిటీ అంటే ఎక్కువ శాతం యాక్సెప్టబుల్ యాక్సెప్ట్ చేసే వాళ్ళని మైనారిటీ అంటే తక్కువ మంది ఇప్పుడు మన కంట్రీలో మెజారిటీ ఎవరు ఉంటారు హిందూస్ ఉంటారు అంటే వాళ్ళ శాతం అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది మైనారిటీస్ అంటే క్రిస్టియన్స్ ముస్లిమ్స్ సిక్స్ మిగతా వాళ్ళందరూ కొంచెం తక్కువ పర్సంటేజ్ లో ఉంటారు అప్పుడు వాళ్ళు మైనారిటీ కిందకు వస్తారు మెజారిటీ అంటే ఎక్కువ శాతం ఉన్న వాళ్ళు అన్నమాట ఇప్పుడు మన కంట్రీ ఒక స్టేట్ ఒక రీజన్ తీసుకున్నాం అనుకో మెజారిటీ ఎడ్యుకేటెడ్ పీపుల్ ఉన్నారా మైనారిటీ ఏ పీపుల్ ఉన్నారు ఎంతమంది ఉన్నారు రిచ్ పీపుల్ ఎంత ఉన్నారు మెజారిటీ ఈ ఏరియాలో మెజారిటీ ఎయిటీ పర్సెంట్ పీపుల్ రిచ్ ట్వంటీ పర్సెంట్ త పూర్ అన్నప్పుడు మెజారిటీ ఏమవుతారు రిచ్ అవుతారు మైనారిటీ ఏమవుతారు పూర్ అవుతారు నావి అంటే గ్రూప్ ఆఫ్ నావెల్ నావెల్ అకాడమీలో చేసేవాళ్ళు షిప్స్ లో ట్రావెల్ చేసే సెయిలర్స్ వీళ్ళందరినీ కలిపి నావి కిందకు వస్తారు అనమాట పబ్లిక్ పబ్లిక్ అంటే మనం సొసైటీలో ఉండేవాళ్ళం స్కూల్ స్కూల్ అంటే టీచర్స్ ప్యోన్ ఆయాలు స్టూడెంట్స్ అన్నిట్లని కలిపి మన స్కూల్ అని అంట సెనేట
నెక్స్ట్ సొసైటీ సొసైటీ మనం ఉండే సొసైటీ అంటే రిచ్ పూర్ రిలీజియస్ హిందూస్ ముస్లిమ్స్ అన్ని క్యాస్ట్లు అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ వాళ్ళు ఉండేవాళ్ళు టీచర్స్ ఉంటారు ఇంజనీర్స్ ఉంటారు డాక్టర్స్ ఉంటారు అందరినీ కలిపి మనం సొసైటీ అని ఒక పేరు ఇచ్చాం అనమాట టీమ్ టీమ్ ఇండియా ఇప్పుడు టీమ్ ఇండియా హాకీ టీం అనొచ్చు క్రికెట్ టీం అనొచ్చు ఫుట్బాల్ టీం అని కూడా అనొచ్చు సో వాటిని టీమ్ అంటాం ట్రూప్ అంటే ఏదన్నా గ్రూప్ ఏదన్నా డ్రామా గాని లేదంటే ఏదన్నా కన్సర్ట్ జరుగుతుంది మ్యూజిక్ కన్సర్ట్ జరుగుతుంది వాళ్ళందరినీ కలిపి ట్రూప్ అంటారు అంటే ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ ఆర్టిస్ట్ ఏదైనా కళని ప్రదర్శించే వాళ్ళని ట్రూప్ అంటారు సో ఇవన్నీ కలెక్టివ్ నౌన్స్ సో డిఫరెంట్ గ్రూప్స్ కి డిఫరెంట్ నేమ్స్ అనేవి ఉంటాయి కలెక్టివ్ నౌన్స్ లో ఎన్ ఆర్మీ ఆఫ్ యాండ్స్ ఏ ఫ్లాక్ ఆఫ్ షిప్స్ ఏ ప్రైడ్ ఆఫ్ లైన్స్ ఇక్కడ చూడండి లైన్స్ అన్ని గ్రూప్ కి మనం ఒక వేరే పేరు ఇస్తున్నాం ప్రైడ్ ఏ స్కూల్ ఆఫ్ ఫిష్ ఫిష్ అన్నిటిని గ్రూప్ చేస్తే వాటికి వాటిని కూడా స్కూల్ అనే అంటారు ఏ ప్యాడ్లింగ్ ఆఫ్ డగ్స్ ఈ డగ్స్ గ్రూప్ ని ప్యాడ్లింగ్ అంటారు నెక్స్ట్ హర్డ్ హర్డ్ అంటే క్యాంప్ క్యాటిల్ అనమాట బఫెలోస్ కౌస్ షిప్స్ షిప్స్ ఇవన్నీ కూడా హర్డ్ కిందకు వస్తాయి ఫ్లాక్ గ్రూప్ ఆఫ్ బర్డ్స్ ని ఫ్లాక్ అంటాం ఆయిస్టర్స్ అన్నిటిని కలిపి బెడ్ అంటాం ఫిష్ స్కూలింగ్ కిటెన్స్ లిట్ యాండ్స్ ఆర్మీ గీస్ ఇవి కోడి లాగా కొంచెం అలా ఉంటాయి అనమాట కోడి బాతు రెండింటికి మధ్యస్థంగా ఉంటాయి గీస్ ఆ గూస్ వాటిని గెగల్ అంటాం నెక్స్ట్ ఓవెల్స్ నక్కలు అన్నిటినీ కలిపి ఉల్స్ సారీ ఉల్స్ ని గ్రూప్ మొత్తాన్ని కలిపి ప్యాక్ అంటాం బీస్ హనీ బీస్ కానీ చిన్న చిన్న బీస్ ఉంటాయి కదా వాటిని స్పామ్ అంటాం స్వాన్స్ హంసలు అన్నిటిని కలిపి పొంగల్ కలిపి బెవే అంటాము గర్ల్స్ ని కూడా బెవే అని అంటాము హార్సెస్ అన్నిటిని కలిపి టీమ్ అంటాం గ్రూప్ ఆఫ్ యానిమల్స్ అనమాట వీటిని సో ఈ కలెక్టివ్ నౌన్స్ అనేది మనం ప్రాక్టీస్ వారు గుర్తుపెట్టుకోగలం సో చదువుతూ ఉంటే ఓకే క్యాటిల్ ని హర్డ్ అంటారు బర్డ్స్ ని ఫ్లోక్ అంటారు ఫిష్ ని స్కూల్ అంటారు అని మనకి తెలుస్తుంది నెక్స్ట్ ఈ కాయిర్ ఆఫ్ సింగర్స్ వీళ్ళందరు సింగర్స్ వీళ్ళందరిని గ్రూప్ గ్రూప్ ని కాయిర్ అంటాం ఏ ఫ్లాక్ ఆఫ్ టూరిస్ట్ వీళ్ళందరూ టూరిస్ట్ వీళ్ళని కూడా ఫ్లాక్ అని అంటాం ఏ ట్రూప్ ఆఫ్ డాన్సెస్ అంటే ఏదైనా ఆర్టిస్టిక్ గా కళ కళని ప్రదర్శించే వాళ్ళని ట్రూప్ అంటాం ఏ క్లాస్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ అన్ ఆర్మీ ఆఫ్ సోల్జర్స్ నెక్స్ట్ ఏ క్రూ ఆఫ్ సెయిలర్స్ ఏ పార్టీ ఆఫ్ ఫ్రెండ్స్ ఏ స్టాఫ్ ఆఫ్ టీచర్స్ ఏ కాయిర్ ఆఫ్ సింగర్స్ అన్ ఆర్మీ ఆఫ్ సోల్జర్స్ ఏ ట్రూప్ ఆఫ్ డాన్సెస్ ఏ లిటర్ ఆఫ్ కిటెన్స్ ఏ ఫ్లోక్ ఆఫ్ బర్డ్స్ ఏ స్టడ్ ఆఫ్ హార్సెస్ a nest of rabbits a pack of owl owls a school of whales fishes ni and whales ni kuda manam school ane antam a fleet of ships mana vaisag lo fleet jarigindi navy fleet fleet so appudu ships chaala ships vachi andar mandi pradarshistha unta dani fleet antam a cluster of stars ఒక వంద రెండు వందలు రెండు వేలు రెండు లక్షలు స్టార్స్ అన్నిటిని కలిపి మనం వన్ టూ త్రీ అని నెంబరింగ్ ఇవ్వం వాళ్ళ అన్నిటిని క్లస్టర్ ఆఫ్ స్టార్స్ అంట ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ స్టార్స్ అనం ఈ క్లస్టర్ ఆఫ్ స్టార్స్ ఇక్కడ చూడండి ఈ లైబ్రరీ ఆఫ్ బుక్స్ లైబ్రరీ ఏంటి బుక్స్ అన్ని ఉండే ప్లేస్ అనమాట ఆ బుక్స్ అన్నిటిని కలిపి లైబ్రరీ అంటాం అంటే ఇక్కడ గ్రూప్ ఆఫ్ బ్లూ బుక్స్ దాన్ని లైబ్రరీ అంటాం ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ ఐలాండ్స్ ఏ బంచ్ ఆఫ్ బనానాస్ ఏ బుకే ఆఫ్ ఫ్లవర్స్ గ్రూప్ మొత్తానికి కలిపి మనం ఇచ్చే పేరు దీంట్లో మెయిన్ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఏ గ్రూప్ కి ఏ నేమ్ అనేది ఇస్తున్నాం సో అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ అంటే ఏంటంటే కలెక్టివ్ నౌన్ అనేది మనం సింగ్యులర్ కింద ట్రీట్ చేయాలి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ గ్రూప్ కదా చాలా ఉంటాయి కదా అనేది రాంగ్ అనమాట ఆ గ్రూప్ అన్నిటికి కలిపి మనకు ఆల్రెడీ ఒక నేమ్ ఇచ్చేసాం సో అక్కడ మనం సింగ్యులర్ గానే మనం కలెక్టివ్ నౌన్ ని ట్రీట్ చేయాలి నెక్స్ట్ అబ్స్ట్రాక్ట్ నౌన్ అబ్స్ట్రాక్ట్ నౌన్ ఏంటి మనం చూడలేము టచ్ చేయలేము ఫీల్ అవ్వలేము టేస్ట్ చేయలేము అంటే మన ఫైవ్ సెన్సెస్ మన సెన్స్ ఆర్గాన్స్ ఉంటాయి కదా పేల్చలేము పట్టుకోలేము మనం ఫీల్ అవ్వలేము 
ఇవన్నీ మన సెన్స్ ఆర్గాన్స్ లో మనం చేయలేని పనులు ఉండే వాటిని అబ్స్ట్రాక్ట్ నౌన్స్ అంట అబ్స్ట్రాక్ట్ నౌన్స్ కెన్ బి సీ కెనాట్ బి సీన్ టచ్ టేస్టెడ్ హర్డ్ ఆర్ స్మెల్ బట్ దే కెన్ బి ఎక్స్పీరియన్స్ ప్రేమ అనేది మనం చూడలేము ఎమోషన్స్ మనకున్న క్వాలిటీ దానికి క్వాలిటీ లేదంటే ఒక ఐడియా దానికి క్యారెక్టరిస్టిక్స్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అంటే రంగు రుచి చక్రదనం ఎలా ఉన్నాయి ఏంటి అవన్నీ మనం చూడగలం చూడలేము ముట్టుకోలేము వినలేము టేస్ట్ చేయలేము అలాంటి వాటిని అంట most abstract, abstract nouns and with these suffixes suffix ante chevarlo unnay annamata oka word ki enakal tagilinche vaatini suffix antam mundu pette vaatini prefix antam preposition ante preposition dani gurinchi cheptunna ante avi prefix annamata mundu add chestunna suffix ante padaniki last lo add chese danni suffix antam so most abstract nouns and with these suffixes సో ఏంటవి నేషనల్ నేషనలిజం ఆర్గ్యూ ఆర్గ్యుమెంట్ పర్సనల్ పర్సనాలిటీ కైండ్ కైండ్నెస్ కైండ్నెస్ జాలి అనేది మనం చూడలేం పట్టుకోలేం జస్ట్ మనం ఫీల్ అవ్వగలం అనమాట స్ట్రెంగ్త్ స్ట్రెంగ్త్ అంటే మన బలం వేరు స్ట్రాంగ్ అది వేరు స్ట్రెంగ్త్ ఏంటి మనలో ఉన్న శక్తి శక్తి మనం చూడలేం కదా ఎగ్ అగ్రావేషన్ కరేజ్ కరేజ్ ధైర్యం అనేది మనం చూడగలం ఐ మీన్ మనం మన ధైర్యం ఉంటది కానీ మనం ఎవరికి టచ్ చేయండి మీకు తెలుస్తుంది నాలో ఎంత కరేజ్ ఉందో అది చెప్పలేం ఫ్రెండ్షిప్ ఫ్రెండ్షిప్ కూడా అది మనం ఫీల్ అవ్వగలం లేదంటే మన యాక్షన్స్ ద్వారా తెలపగలం అంతేగాని మనం నా ఫ్రెండ్షిప్ ఎంత ఉందో చూడు ఇలా మనం చెక్ చేసుకోలేం అనమాట నెక్స్ట్ ఎలవెన్స్ సైలెన్స్ సైలెన్స్ అనేది కామ్ గా ఉండడం సో ఇవన్నీ అబ్స్ట్రాక్ట్ నౌన్స్ సో కొన్ని అబ్స్ట్రాక్ట్ నౌన్స్ ఏంటి ట్రూత్ లిబర్టీ బ్యూటీ fear solitude wisdom beauty abstract noun beautiful adjective koncham difference untadi adi manu practice mele idea vastadu anamata truth liberty truth ante nijam liberty ante swatantram or freedom anamata beauty annam fear bhayam solitude vantatanu wisdom teliyutatlu ivanni manu teliyutatlu anevi entunnayo check cheyagalam gaani adi manu chusi చెప్పలేం కదా ఎంత ఉంది అని వాళ్ళు చేసే పనులు బట్టి వాళ్ళు ఆన్సర్ చేసే విధానం బట్టి ఓకే వీళ్ళ విజ్డమ్ వీళ్ళ తెలివితేటలు ఇంతవరకు ఉన్నాయని చెప్పొచ్చు అనమాట నెక్స్ట్ ఫేవరెట్ బ్రేవరీ అంటే ధైర్య వాళ్ళ ధైర్య సాహసాలు అనేవి మనం వాళ్ళు ప్రదర్శిస్తేనే చూడగలం పట్టుకుని చూడలేం టేస్ట్ చేసి చూడలేం టచ్ చేసి చూడలేం అండి ఫ్రెండ్షిప్ చైల్డ్హుడ్ బాల్యం బాల్యం అనేది మనం ఎవరికైనా చెప్పి ఇలా పట్టుకుని నీ బాల్యం ఎంత ఉంది నీ బాల్యంలో ఇలా చేసావు ఇలా ఏం చెప్పలేం కదా బాల్యం అనేది అది ఒక వ్యవస్థ అనమాట మనం అది మనం ఉండే పొజిషన్ మనం ఉన్న కండిషన్ అనమాట యాంగర్ కోపం 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 అనేది మనం ప్రదర్శిస్తేనే తెలుస్తుంది లేదంటే మనలోనే ఉంటుంది అది ఒక ఫీలింగ్ అనమాట నెక్స్ట్ యాంగర్ ఫ్రెండ్షిప్ ఎడ్యుకేషన్ ఎడ్యుకేషన్ కూడా మనకి అబ్స్ట్రాక్ట్ మనం ఇక చూడండి ఒక హండ్రెడ్ అబ్స్ట్రాక్ట్ నోన్స్ ఇవన్నీ మనం చదివితే గుర్తుంటాయి అనమాట జస్టిస్ బ్రేవరీ హ్యాపీనెస్ ఫియర్ కామ్ బిలీఫ్ సారో కోల్డ్నెస్ చైల్డ్హుడ్ క్లారిటీ స్టూపిడిటీ లగ్జరీ లక్ ఫ్రీడమ్ రైట్ జనరాసిటీ ఫ్రెండ్షిప్ గుడ్నెస్ మూమెంట్ స్లీప్ అవేర్నెస్ బ్యూటీ లవ్ ప్లెషర్ విజ్డమ్ అపిటైట్ లోనీనెస్ జాయ్ హెట్రెడ్ సాలిట్యూడ్ పీస్ ఫెయిల్యూర్ ఐడియా టాలెంట్ విత్ real honesty dishonesty fact fiction light truth success annoyance wealth poverty riches care disregard infancy confusion brilliance slavery kindness snap ability thought loss gain growth company anger cleverness envy envy and dwesham irritation 
fashion, print, generation, religion, philosophy, belief, clarity, talent, timing, rhythm, union, marriage, divorce, delay, advantage, disadvantage, argument, dream, goal, harder. If any abstract nouns, there are some verbs that are used. But in this sentence, we have already discussed the parts of speech and entity. The word is in the position of what is the word. It is the word of the word of the word of the word of the word. ఇప్పుడు ఇక్కడ స్లీప్ అని ఉంది స్లీపీ కండిషన్ అని అన్నాం అనుకోండి అతను నిద్ర అవస్థలో ఉన్నాడు అన్నప్పుడు అబ్స్ట్రాక్ట్ నా ఉన్నాడు హీ ఈస్ స్లీపింగ్ అని అన్నాం అనుకోండి అప్పుడు అది వర్బ్ అవుతుంది హోప్ యూ గాట్ ఇట్ సో ఇట్లా అనమాట ఆ సెంటెన్స్ లో ఆ వర్డ్ కున్న అర్థాన్ని బట్టి ఆ సెంటెన్స్ దేని గురించి మాట్లాడుతుందో దాన్ని బట్టి మనకి పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ అనేది చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయి కొన్ని ఎక్కడున్నా సేమ్ మీనింగ్ అబ్స్ట్రాక్ట్ నౌన్ అయితే అబ్స్ట్రాక్ట్ నౌన్ అది కామన్ నౌన్ అయితే కామన్ నౌన్ కలెక్టివ్ నౌన్ అయితే కలెక్టివ్ నౌన్ బట్ కొన్ని కొన్ని వర్డ్స్ మాత్రం అవి ఉన్న సెంటెన్స్ బట్టి చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయి సో ఇవి అబ్స్ట్రాక్ట్ నౌన్స్ కలెక్టివ్ నౌన్ కామన్ నౌన్ ప్రాపర్ నౌన్ ఒకసారి అన్ని ఏమేమి నౌన్స్ ఏంటో ఒకసారి మీరు మళ్ళీ ఒకసారి పెట్టుకుని చూడండి ఆర్ నోట్ చేసుకోండి అండ్ ఒకసారి చదవండి సో హోప్ యూ లైక్ ద వీడియో అండ్ నెక్స్ట్ క్లాస్ లో కౌంటబుల్ అండ్ అన్కౌంటబుల్ నౌన్ క్లా డీటెయిల్స్ చూద్దాము సో ఇది పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ డౌన్ లో ఇంకా కొన్ని సెక్షన్స్ ఉన్నాయి అవి నెక్స్ట్ క్లాస్ లో చూద్దాం థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ ద వీడియో ఇఫ్ ఎనీ సెషన్స్ ప్లీజ్ మెసేజ్ థ్యాంక్ యూ బాయ్ బాయ్